O Anderson, tudo bom, Anderson? A fibrose causada pelo Covid continua se espalhando mesmo após a infecção ou fica estagnada? É, uh, sim, se você ficou curado do Covid, se você não tem mais a doença causada pelo Covid-19, certamente ela fica estagnada, ela não vai evoluir mais, a não ser que, a não ser que você ainda tenha o coronavírus, né? em estado de latência. Isso é uma coisa muito controversa que eu vou dizer para vocês, tá? Não é, é importante vocês é, entenderem isso como uma verdade científica, ok? Não é nada aceito, mas a gente sabe que, que como a tuberculose pode ficar também em estado de latência, pode ir causando fibroses contínuas e progressivas. Eu mesmo tinha um paciente com tuberculose que veio a descobrir a da tuberculose muito tempo depois, quando viu que o pulmão estava praticamente todo tomado e sempre indo... É, fazendo antibiótico, tinha uma febrezinha, fazia antibiótico, ficava meses sem nada, e se alimentava bem, era de um bom nível social, tinha uma boa alimentação e tudo mais. O sistema imunológico conseguia é, combater bem aquela tuberculose, mas ela ficava em estado de latência, eventualmente ela se reativava e causava então inflamação que evoluía para fibrose. Então tem muita gente com tuberculose que fica em estado de latência não tratada adequadamente. Em relação ao coronavírus, é, existe uma, uma forte suspeita de que o paciente que pegar o coronavírus, ele pode permanecer com o coronavírus durante muito tempo, até porque as outras cepas de coronavírus antes do, do SARS-CoV-2, esse que causa a doença COVID-19, ou seja, o coronavírus do ano 2019, é, essas outras cepas, já está mais provável que muitas delas ficam em estado de latência, principalmente em crianças. Aquela criança que tem inflamação de garganta de repetição, uma das causas, não é a principal, mas uma das causas poderia ser, então, a presença latente do coronavírus. Então, se essa cepa é, mantinha esse coronavírus num estado de latência, por que, que essa nova não poderia manter? Né? Agora, entenda que isso aí é só uma conjectura, é só um, um pensamento científico, é só um bate-papo. É lógico que precisam de mais estudos para mostrar se o paciente ficaria em estado de latência durante a vida toda, durante boa parte da sua vida após a infecção do coronavírus, assim como a gente fica com a varicela, né? com a catapora. Ou seja, a catapora, a gente nunca fica curado da catapora. Quem pega a catapora, não se engane que você não está curado da catapora. A catapora ainda permanece em estado de latência e pode se manifestar a qualquer momento da sua vida através da forma de herpes zóster. Por isso que a gente indica, depois de um certo período, após de 50 anos de idade, o paciente se vacinar é, contra a vacina da catapora novamente, a vacina contra o episódio para não ter mais um processo de infecção e um reaparecimento da catapora através da forma do episódio. Então, há vários, várias situações, vários vírus que, de certa forma, se mantém em estado de latência. Um vírus muito comum também que se mantém em estado de latência é o herpes. Praticamente 95% da população mundial tem algum tipo de infecção pelo herpes, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço.